உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க பிரம்மாண்ட வெற்றிக்கு பிறகு அட்லி இயக்கத்துல மூன்றாவது முறையாக இணைஞ்சிருக்காரு தளபதி விஜய் இந்த படத்தை ஏஜியஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் நிறுவனம் பிரம்மாண்டமா தயாரிக்கிறாங்க இந்த படத்துல தளபதிக்கு ஜோடியா நயன்தாரா நடிக்கிறாங்க நகைச்சுவை கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் யோகி பாபு விவேக் ஆகியோரும் வில்லன் கதாபாத்திரத்துல ஆனந்த் ராஜ் டேனியல் பாலாஜி ஆகியோரும் நடிக்கிறாங்க விளையாட்டை மையப்படுத்தி உருவாகும் இந்த படத்துல நடிகர் கதை முக்கிய கதாபாத்திரத்துல இடம் பெற்றிருக்காரு மேலும் இந்த படத்தில் தளபதி ஒரு கால்பந்த பயிற்சியாளராக இருப்பதாகவும் படத்தின் சில பகுதிகள் அமெரிக்காவில் எடுக்கப்படும் எனவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கு கடந்த மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி சென்னை பின்னி மில்லில் தொடங்கிய படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருது மேலும் படத்தின் முதல் பாடலையும் படக்குழுவினர் படப்பிடிப்பு செய்து விட்டதாகவும் கூறப்படுது இந்த நிலையில சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் கானா மற்றும் கிராமத்து பாடல்களை பாடி பாடகராக அறிமுகமான கபீஸ் பூவையர் தளபதி சிக்ஸ்டி த்ரீ படத்துல ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில ஒரு பாடலை பாடுவதோடு ஒரு சிறிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கு இதனை சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் மாகாப்பா மேடையில் கூற ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் அரங்கமே அதிர்ந்து விட்டது சமீபத்துல வெளிவந்த தில்லுக்கு துட்டு டூ தமிழகம் முழுவதுமே நல்ல வரவேற்பு பெற்று வசூலையும் கலக்கிட்டு இருக்கு சந்தானம் என்ற பெயர் வந்தாலே அவருடைய காமெடி தான் நமக்கு முதல்ல ஞாபகம் வரும் தமிழ் சினிமாவில எல்லா நடிகர்களுடன் காமெடி நடிகனாக நடித்து பிரம்மாண்டமாக வெற்றி கண்டவர் ஆனா இவர் இப்போது நாயகனாக மட்டுமே நடிப்பேன் இருக்காரு இந்த நேரத்தில் அவரது ரசிகர்களை குஷிப்படுத்தும் அளவிற்கு வந்த படம் வில்லுக்கு துட்டு படம் பார்த்தவர்கள் அனைவரும் படம் செம என்டர்டைன்மெண்ட் ஆக இருக்கிறது என்று தான் கூறிட்டு இருக்காங்க படத்தின் முதல் நாள் வசூல் சுமாராக இருந்தாலும் படத்தின் பாசிட்டிவ் டாக் அடுத்தடுத்த நாட்களில் வசூலை அதிகரிக்க செஞ்சிருக்கு இந்நிலையில படம் வெளியாகி இரண்டு வார முடிவில் சென்னையில் மட்டும் இந்த படம் மூணு கோடி வசூல் கடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம தமிழகம் முழுவதும் சுமார் பதினேழு கோடி வரை இந்த படம் வசூல் செய்து சந்தானம் திரைப்பயணத்தில் அதிக வசூல கொடுத்திருக்கு இந்த படம் தற்போது சென்னையில மட்டுமே ரெண்டு புள்ளி எண்பத்தி நாலு கோடி வசூல் செஞ்சிருக்கான் வார நாட்கள்ல மட்டுமே தொண்ணூத்தி லட்சம் வசூல் செஞ்சிருக்கான் இதன் மூலம் தில்லுக்கு துட்டு டூ படம் தான் சந்தானத்தின் சினிமா பயணத்தில் அதிக வசூல் செய்த படமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுது இந்திய சினிமாவின் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்துல சில வருடங்களாக தயாராகி வந்தது டூ பாயிண்ட் ஓ படம் ஒரு வழியாக பட வேலைகள் முடிந்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் படம் வெளியாகி இருந்தது ஐநூறு கோடிக்கும் அதிகமான பட்ஜெட்ல தயாரான இந்த படத்தின் தொழில்நுட்பம் தமிழ் சினிமாவை உயர்த்தி இருந்தது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை தாண்டி அக்ஷய் குமார் எமி ஜாக்சன் ஏ ஆர் ரஹ்மான் லைகா ப்ரொடக்ஷன் என எல்லாமே பிரம்மாண்டத்தின் உச்சமாக இருந்தது டூ பாயிண்ட் ஓ ஆசிய கண்டத்திலேயே அதிக பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்று கண்டிப்பாக இந்த இரண்டாயிரம் கோடி வசூல் செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் கடைசியாக இந்த படம் எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி தான் வசூல் செய்தது என கூறப்பட்டது தற்போது கிடைத்த தகவல் மேலும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியிருக்கு டூ பாயிண்ட் ஓ மொத்தமாகவே இதுவரை அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கோடி தான் வசூல் செய்துள்ளதாக ஒரு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அதன் விவரங்கள் இதோ தமிழகத்தில் நூத்தி பதினாலு கோடியும் தெலுங்குல தொண்ணூறு கோடியும் கர்நாடகாவில் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு கோடி கேரளாவில் பதினெட்டு புள்ளி ஆறு கோடி மற்ற மாநிலம் இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி வெளிநாடுகள்ல நூத்தி நாற்பது கோடியும் மொத்தமாக அறுநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு கோடி வசூல் செஞ்சிருக்கு இதனால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இந்த படம் வசூல் செய்யல பிரபல டிவியில் ஒன்றாக இருக்கும் விஜய் டிவியில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை வித்தியாசமாக தொகுத்து வழங்கி வருபவர் டிடி தற்போது ஒரு சில படங்களிலும் பிஸியாக நடிச்சிட்டு வராங்க இவர் விஜய் டிவியில் பணிக்கு சேர்ந்து இருபது ஆண்டுகளாக தான் இதற்கு பலரும் சமூக வலைதளங்கள்ல பாராட்டிட்டு வந்தாங்க சமீபத்தில் தனியார் இணையதளம் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்திருக்கும் அவரிடம் பல சுவாரஸ்யமான கேள்விகள் கேட்கப்பட்டது இதில் ராபிட் ஃபயர் என்ற பகுதியில் நீங்கள் பேட்டி எடுத்தவர்களிலேயே மறக்க முடியாத பாராட்டு யாரிடம் பெற்றீர்கள் என்று கேட்கப்பட்டது அதற்கு பதிலளித்த டிடி விஜய் சேதுபதியை இரண்டு முறை பேட்டி எடுத்திருக்கிறேன் வழக்கமான கேள்விகளாக இல்லாமல் அன்பு நிறைந்ததாக விஜய் சேதுபதி மனதார பாராட்டினார்னு கூறியிருக்காங்க இரண்டாவதாக விஜய் டிவியா ரஜினியா என்று கேட்டால் உங்கள் பதில் என்ன என்று கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது அதற்கு ரஜினிகாந்த் தான் என்று பதில் கொடுத்திருந்தாங்க டிடி இந்த நிகழ்ச்சி தான் கடைசி நிகழ்ச்சி என்றால் நீங்கள் யாரை பேட்டி எடுக்க நினைப்பீர்கள் என்ற கேள்வி இறுதியாக டிடியிடம் முன்வை அதற்கு சற்றும் யோசிக்காமல் பதில் அளித்த டிடி அஜித் தான் கூறியிருக்காங்க அவரை பேட்டி எடுக்க வேண்டும் அதுதான் எனது நீண்ட கால ஆசைன்னு கூறியிருக்காங்க தனா அஜித் எந்த ஒரு பேட்டியும் யாருக்கும் கொடுப்பதில்லை என்ற கொள்கையில இருக்காரு தனது வேலைகளில் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்திட்டு வராரு தற்போது தனது அடுத்த படமான தல குப்டி நைன் படத்தில் முழுமையாக கவனம் செலுத்திட்டு வராரு இவரது காட்சிகள் ஹைதராபாத்ல
தளபதி விஜய் ரசிகராக பல பிரபலங்கள் இருக்காங்க அவர்களில் இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி வி பிரகாஷும் ஒருவர் அவரது நடிப்புல வெளிவந்த சர்வம் தலைமயம் படத்துல ஒரு விஜய் ரசிகராகவே ஜி வி பிரகாஷ் நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்திற்கு தளபதி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு பெற்றது மேலும் தளபதி ரசிகர்கள் ஜி வி பிரகாஷ் பற்றி எந்த தகவல் வந்தாலும் அது ஷேர் செஞ்சிருக்காங்க வசந்த பாலன் இயக்கத்துல ஜி வி பிரகாஷ் நடித்து வரும் படம் ஜெயில் இந்த படத்துல ஆர்யா பங்கு பெற்ற எங்க வீட்டு மாப்பிள்ளை நிகழ்ச்சி புகழ் அவநதி நாயகியா நடிக்கிறாங்க இந்த படத்திற்கான வேலைகள் நீண்ட நாட்களாகவே நடந்துட்டு வருது எப்போது பட ரிலீஸ் என்பது தெரியல இவரை ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனையில் ரசிகர்கள் அதிகம் விரும்புகிறார்கள் என்றே கூறலாம் தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீது பெரிய அக்கறை வைத்திருப்பவர் என்றும் கூறலாம் சமீபத்தில் இவர் நடித்த சர்வம் தாளமயம் படம் மக்களிடம் அமோக பாராட்டுகளை பெற்றது தற்போது இவர் இரண்டாவது முறையாக டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்காரு இதனை தற்போது திரைத்துறையினர் வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு வராங்க மேலும் ரசிகர்களும் மீது ஷேர் செஞ்சுட்டு வராங்க